Salut, ici Jessica Humphries de Énergie Santé Optimale. Je suis encore dans mon parc préféré au Québec, qui est le domaine Saint-Bernard à Mont-Tremblant. Alors, j'espère que vous avez aimé le premier entraînement qui était Nature Fitness pour vraiment vous enraciner un Rooting Practice. Et aujourd'hui, oui, l'entraînement va être en français et on va parler plus au niveau de notre sang, de notre corps et des hanches. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour notre entraînement? Ça va être un matelas et idéalement en plein air. Et let's go, on s'entraîne. Commencez avec vos pieds bien enracinés au sol. Vous pouvez faire l'entraînement nu-pied ou avec des souliers. Je parle souvent d'être nu-pied pour avoir une meilleure connexion avec le sol, d'aller chercher une meilleure énergie durant l'entraînement. Fermez vos yeux, avoir vos paumes ouvertes. Écarte légèrement les orteils. Ressentir le rebord interne et externe de vos pieds en, en connexion avec le sol. Et imaginez que vous avez des racines qui poussent vers le centre de la terre. Et quand vous inspirez, inspirez l'énergie du sol. Laisse-le traverser le corps et sortir par le dessus de la tête. Alors, deux belles respirations enracinantes pour commencer notre entraînement. Ça vient apporter une nouvelle énergie, une nouvelle oxygène. On l'apporte à chacune de nos cellules pour vraiment nous énergiser. Et maintenant, on ouvre les yeux, les mains sur les hanches et on va commencer avec une rotation au niveau de notre bassin. Continue à garder les pieds en connexion avec le sol et on commence à bouger le bas du dos, les hanches. Et juste observez comment vous vous sentez dans le bas du dos et les hanches aujourd'hui. On se être conscient de votre respiration. Et offrez-vous ce beau cadeau pour les prochaines minutes de juste connecter avec votre respiration et avec votre corps. Et on va changer de direction. Puis observez si le corps bouge de la même façon des deux côtés. Sans juger si c'est bon ou pas bon, mais juste à être dans l'observation. Deux et une dernière. On a des petits sons de la nature autour de moi et autour de vous maintenant. Good! Alors maintenant, on va faire des flexions latérales. Main sur la hanche et on s'étire. On vient créer la longueur sur le côté. So we're waking up our body. Preparing it for the work that we're going to be doing. Et restez connecté avec votre respiration. Encore deux autres fois. Deux. Et un. Et au niveau de nos hanches, encore avec les pieds ancrés, on lève une hanche, on fait une rotation externe et on lève l'autre. So just see how you're feeling in your hips. Make sure to start engaging your core muscles. Alors, on contracte le centre de votre corps en rentrant le nombril vers la colonne vertébrale. Just notice how you're feeling in the hips as they go outwards. One more time on either side. And let's go towards the center. So you go out and then you come back in. Toujours retrouver son équilibre à chaque fois pour quatre. 3, 2, une dernière fois, et 1. Et on va faire un beau petit twist avec le corps. Puis on peut soulever un de nos pieds un peu comme si on jouait au golf. Et soit garder la tête vers l'avant. Puis si on n'est pas étourdi, on peut regarder en arrière de l'épaule. On, on va faire circuler l'énergie partout dans notre corps jusqu'au bout des doigts. On va laisser gravité nous aider à nous étirer. Et une fois de chaque côté. Et on revient au centre. Et on va aller dans notre deep squat, Malasana. Alors, ouvre les genoux, puis viens vous asseoir, bascule le bassin. Ici, on peut juste commencer à bouger de côté côté. So we're starting to open up the hips. Try to bring your breath as low as you can go, bringing your breath down into your belly button. Two more breaths. Two. 
and one. Bring your hands forward, pigeon your feet in. On va faire une flexion vers l'avant. Garde les genoux légèrement fléchis. Relâche les muscles de votre cou. Et remonte vertèbre par vertèbre. Bras au-dessus de la tête. Et deux mains près de votre cœur. Une autre fois, une demi-salutation au soleil. Expire, flexion vers l'avant. Et remonte vertèbre par vertèbre. Bras au-dessus de la tête. Et deux mains près de votre cœur. Maintenant, on va faire un lunge. On va prendre la jambe droite. On le place en arrière, on descend le genou, on bascule le bassin vers l'avant. Et ensuite, tu soulèves les bras au-dessus de la tête. And reach for the sky. Pour 3, 2, 1. Maintenant, on va se mettre en déséquilibre. And we're going to just pop one hip out and then the other hip out. Alors, je vous le montre. Si vous êtes vraiment en déséquilibre, ok, ouvrir les pieds un petit peu plus. Comme ça, on a une meilleure base. Pour quatre, we should feel this all the way down into the hips. Trois, deux, we're activating our core center. Et un, les deux pieds ensemble. Et maintenant, on va le faire la même affaire avec côté gauche. Pied gauche en arrière, descend le genou, bascule le bassin. So we start to feel that stretch. Arms reaching towards the sky. Three breaths. And as you breathe out, just lower a bit more. And then bring your hands down. Et cette fois-ci, on va faire un petit twist. So you're just twisting with the upper body, keeping your hips square towards the front. Pour quatre, trois, deux, et un. And then two feet together. Let's start to get the blood flow going. Uh, it's jogging sur place. So you're on more of the, the balls of your feet, lowering the shoulder blades. And that's it. Activating. Woo! It's just on some rocks there. It's feeling good. It was massaging my feet, but you know, not so much. All right. Lower the shoulder blades. Get going. And if you want a little bit more, let's go more into high knees. This is more of an impact move. Alors, si vous voulez moins d'impact, continue with the low knees. Going for this. Neuf. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Woo! High five. On est réchauffé. Prends une petite gorgée d'eau et on va commencer avec notre première circuit. On a quatre exercices qu'on va faire ensemble qui vont bien solliciter au niveau des hanches et aussi le centre de notre corps, les muscles stabilisateurs et aussi les épaules et le bas du dos. On va faire 30 secondes de travail avec 15 secondes de repos et on va faire deux rondes ensemble. Et on va toujours montrer un impact qui est un peu plus avancé et aussi un qui est un peu plus débutant. Alors, vous choisissez quelle intensité vous convient. On va commencer le premier mouvement. Ça va être soit juste un squat régulier et si vous voulez plus, ça va être squat et rentre les pieds. Squat et rentre les pieds. Il y a un petit saut dedans. On va commencer dans 10 secondes. Alors, préparez-vous. Alors, soit le squat ou le squat open and close. C'est parti pour 30 secondes. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Puis on s'assoit vraiment dans la posture. Je vous montre sur le côté. You want to make sure you're sitting that bum back. Sinon, ça peut être juste le squat régulier, comme ça, pour bien travailler les cuisses et les fesses. Continue encore pour 3, 2 et 1. While we rest, I'm going to show you the next exercise. On va aller dans une planche, soit sur les pieds ou sur les genoux. And we're going to alternate going to the side. C'est parti! Alors, commencez dans la planche et ensuite tournez les pieds, lève le bras au-dessus de l'épaule et retournez dans la planche. Puis rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. Keep breathing, feeling strong through your center. This is on your knees. Keep breathing, we've got this. Three, two, 
and one. Resting, we stay in this position where we're gonna do what I call a half burpee. You're gonna come up into malasana, which is deep squat, open up your arms, and then go back down into plank. And then up. Here we go, 30 seconds of half burpees. Down and up. So we're working on our mobility, our hip mobility. On travaille la force dans le centre du corps. On peut aussi le faire sans impact et un petit peu plus lent. And keep going. Five, four, three, two, and one. Staying on the ground, on reste au sol. Et on va venir travailler nos abdominaux. On va faire le energy hold. Allez au sol. Lève la tête, les jambes. Et on tient. C'est parti. 30 secondes. Poussez le nombril vers la colonne vertébrale. Ressentir que le bas du dos commence à être plat au sol. And if you want more, allonge les bras si vous avez pas mal dans le cou. Et allonge les jambes. So we're working our core center. Choose what's best for you. If it's shaking, it's working. Keep it up. Working with the breath. Three, two, and one. Oh, good job. That is circuit one. And we're going to do the second one together as well. So again, squats or the jump in and out. C'est parti pour 30 secondes. Squat, on ouvre, on rentre. On ouvre, on rentre. Sinon, je squat régulier. Puis quand vous remontez, contractez les muscles dans les fessiers. Continue. On est capable. We've got this. Working our body. Being out in nature. Hopefully you're out in nature. If not, you've got all these nature sounds and trees all around you to inspire you. Keep going. Keep smiling. On est capable. 3, 2, et 1. La planche et planche sur le côté. So come on down. You can also do it on your forearms. I'll show this one on the forearms. And go. So when we twist, we go to the side. We come back down to center. And then we go to the other side. On peut le faire sur les genoux aussi. Putting the knees on the ground. So it just takes off a little bit of weight. Coming back to center. Other side. Continue. Keep going. I'm going to go back up on my feet. Three, two, and let's just get this one in. All right. Now we're resting. Preparing for our half burpees. On est capable. La planche. Et on rentre, on ouvre les bras et on descend encore. Belle ligne avec le corps. Here we're opening the hips, really working into our abdominals, our lower back, the front of our abdominals, our stabilizer muscles. Continue. Grande respiration. On est capable presque terminé. Et hop. Trois. Deux et un. Ouh! Et on s'assoit au sol et on se prépare pour Energy Hold. Hope you guys are starting to get hot. I'm getting hot. Here we go. Bascule le bassin. Et c'est parti. Energy Hold. Alors c'est normal que le cœur reste élevé tout le long. Nos fréquences cardiaques. On est en train de faire des Série, qui sont assez rapprochés. So we're working muscle toning, but at the same time getting our cardio involved. If you want more or more, working with your breath. If it's shaking, you got it. All right, three, two, and one. And come up. Again, another high five. Have a sip of water. And we're going to work into some balance work and working the backs of our legs. On va travailler sur notre équilibre et on va faire le guerrier 3. On va commencer avec le pied gauche. Avoir le pied bien entré au sol et ensuite vraiment contracter les muscles dans votre cuisse gauche, dans le fessier gauche 
et regardez un point fixe devant vous. Avec la jambe droite, contracte les muscles, tire les orteils vers vous et on va commencer à soulever la jambe en arrière and proportionally the upper body is going to go down. Alors on commence. Peut-être vous arrêtez ici et c'est ça votre posture aujourd'hui. Sinon, on essaie de garder, d'avoir le corps parallèle au sol. On peut avoir les bras au long de notre corps, sur le côté ou en avant. And then when you're ready and you feel solid, let's do five one-legged squats. Alors ça, c'est juste une autre alternative si vous aimeriez avoir un petit peu plus. Et juste assurer que les genoux ne dépassent pas les orteils. Two more. Two. You should feel that in the glute muscle and behind your leg. And one. Woo! Les deux pieds ensemble. Et on va faire l'autre côté. Alors, pied droit, maintenant bien enraciné au sol. Contracte la cuisse. En arrière, le muscle de notre fessier. On engage la cuisse gauche en tirant les orteils vers nous. Et on part avec le talon. On soulève le talon, on descend le haut du corps en gardant les hanches carrées vers le sol. You find where your posture goes. And you can vary your arms along the side of your body, out for more balance, or out in front. Can we lift that leg up a little bit higher? Get those bum muscles working. Et on va faire cinq squats, si c'est pour vous, sinon restez dans la posture. Quatre. Keep breathing. Trois. Deux. Et un. Woo! Et maintenant, on va faire une série avec le demi-pont pour travailler en arrière des cuisses encore plus. On va faire le demi-pont et on va travailler en arrière de nos cuisses. Allez au sol, les pieds distance de vos hanches. On va mettre les triceps au sol et soulève le bassin. Imaginez qu'il y a un ballon entre les deux genoux et on tire les jambes vers une vers l'autre pour contracter l'intérieur des cuisses. Maintenant, transférez le poids dans le pied droit. Soulève la jambe gauche. Okay, you're going to feel the work behind the right leg, almost like it's cramping. Hold it for five, four, three. Lift those hips. Two and one. Pied gauche au sol. Soulève la jambe droite. Les cuisses restent parallèles. Va sentir un peu peut-être comme si ça fait une petite crampe. Ça travaille. Ça équilibre bien les jambes. Deux et un. And now go back down slowly. Release the hands. Take a pause. Deux belles respirations abdominales. Et on va le faire une autre fois. One more time. So lifting up. If you want a little bit more challenge, instead of putting your arms on the ground, lifting them up. On pousse dans le pied droit, push into the right foot, lift up the left, and hold. Lift those hips for five. Keep smiling. Three, two, and one. L'autre côté, lève les hanches, soulève la jambe droite. That's it. We've got this for five, four, three, Two and one. Slowly back down. Les genoux vers la poitrine. Donnez-vous un gros câlin. Félicitez-vous d'avoir pris le temps de faire un entraînement aujourd'hui pour bouger le corps. Juste roule légèrement de côté côté. Ici, on va faire deux étirements. Alors, placez les pieds au sol, on croise la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. And we're going to do reclined pigeon. Alors, viens chercher en arrière de la cuisse gauche et redescendez la tête au sol. Essayez de prendre quelques respirations abdominales. Maybe you want to move around a little bit to see where it's stretching more in your glute muscle, in the inner thigh. You might want to place a block underneath your head if you find that your head is really compressed and you're not comfortable. Beautiful. Put your, bring your left foot down. 
On va croiser la jambe au-dessus et on va faire un twist vers notre gauche. Alors, ouvre les bras en croix et regarde du côté opposé des genoux. So, this nice twist to stretch all the side body, the lower back, the abdominals, the internal organs. Take in two beautiful belly breaths. Et à votre prochaine inspiration, retourne la tête au centre and slowly come back to center. Just uncross the legs. Just bring the knees in towards one another. Feel the connection of your lower back against the ground. Et on va faire l'autre côté. Alors, croise la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. I'm picking up some, some nature on me here. <laughs> Good. Crunch up. Come grab behind the right leg and then lie back in the posture. And just move around and see where you feel the best stretch. And once you find it, hold on to it. If you're really bendy and flexible, you might want to go on the outside of the tibia and then go get it. That might help out. If not, stay in the posture for another three more beautiful breaths. Commencez à calmer votre respiration, calmer le corps. Et juste appréciez votre corps et tout ce que le corps vous aide à faire à chaque jour. Alors d'être en gratitude, d'être capable de bouger, respirer. Et on va faire un twist de l'autre côté. Croisez la jambe encore plus et commencez à vous twister vers la droite cette fois-ci. And try to bring your left shoulder to the ground and then look into the opposite side. Taking a few belly breaths. Just calming the mind. Being here in the present moment with your body, with your breath. And two more belly breaths. And on your next in-breath, bring your head back to center and slowly bring the legs back to center. Bring your feet down, bring your knees in. And then again, come grab your knees, prend les genoux, et on va juste rouler maintenant des pieds jusqu'à la tête, masser la colonne vertébrale, et venir en position assise avec les jambes croisées. Ouh. Et là, on peut fermer les yeux. Close your eyes. And just observe your breath. Observe your body. And just see how you're feeling right now. Et apporte les deux mains près de votre cœur, two hands to your heart. And think about three things that you're grateful for. Trois affaires donc que vous avez la gratitude dans votre vie. Et inspire les bras au-dessus de la tête. Et encore deux mains près de votre cœur. Et on s'applaudit. Namasté. Alors, j'espère que vous avez aimé votre entraînement. On a travaillé beaucoup les muscles stabilisateurs, bas du dos, les hanches. Et la prochaine fois qu'on va se revoir, ça va être avec le cours pour ouvrir le cœur. So, it'll be our heart opening nature fitness practice next time that we see each other. Take care. Peace out.